抱歉，不太渴了。喜欢这个味道。就是这次来参加发布会的人，嗯嗯，王浩不是刚退役吗？据说退役的时候还特地去参加了王浩最后一场比赛，据说呀是王浩的铁杆粉丝，我们都觉得他们俩挺般配的。王浩这个名字很耳熟，我好像认识他前女友。真的呀？他前女友好看吗？我们只见过他女儿的照片，好漂亮的。据说是他年轻的时候生的，后来离了，现在还是个奶爸，单身一个人带孩子。是他吗？不是，比他漂亮多了。你说我多少次了，不许再拿王浩跟我开玩笑了。呃，他叫什么？他叫沈哲。我也喜欢你，沈哲，我超级超级喜欢你。哎，他在跟谁打招呼啊？你给我签个名吧。你俩认识啊？我三五二认识。肯定是康姑姐长得漂亮，一见钟情了。别瞎说，你现在也不渴了啊？不渴了。哎，两位这边请。前面就是休息室，麻烦两位在里面休息一下，谢谢啊。嗯。哎，请进，请啊啊！小心，是、啊、你没事吧？没事没事。哪能换衣服？一楼洗手间坏了，里面有更衣室。哦，那你们在里面换一下吧。不好意思啊，不好意思，我实在不好意思。我去换衣服。啊，你去吧。嗯。姐，你先换着啊，我出去买点吃的。啊，好，马上就回来啊。啊。这里没人，就这儿吧，没问题。签约职业俱乐部了，对。可以告诉我，你有意向的团队吗？还没有做好决定。最近有好几个俱乐部都在跟你联系，但是一直都没定。难道你有更好的想法？也不是，只是我这个人比较优柔寡断，还没做好决定吧。金帅，你还真的是幽默啊！不知道你对王浩退役的事情怎么看呢？众所周知啊，王浩他一直是机器人格斗界的一个神话，他设计诸多领域，然后他每样都很精通。当然了。也一直拿您和他作为比较，听说你这次是为了战胜王浩，所以才走上这个职业道路的。王浩就像是个神话，不过神话终有落幕的一天
。嗯，我觉得像他这种在顶级俱乐部待过的人，一旦离开，又接受不了自己去二流战队，最后只能选择退役。当然，不可否认的是，在大陆竞技的前十年，他确实是不可超越的。把这句话记下来。如果是我的话呢，我同样会选择在自己最巅峰的时候退出，以免自己晚节不保。嗯，巨帅真的是不仅对自己毒舌，对前辈也是一样。实话实说吧。那季帅接下来几天？今天就先到这儿吧。如果还有什么问题的话呢，发邮件给我，我看到就回复你。好，谢谢你的配合。辛苦，辛苦。所以你 OK 了吗？我可以转过来了吗？谢谢你啊。你说你和大姑娘换衣服也不找个洗手间什么的。一楼的卫生间坏了，我的衣服全湿，没办法出去。阿静，沈哲，姐，外面热死了。那行，有机会再聊。他怎么会在这儿啊？走错门了吧？你们一会儿活动结束，想不想去 KTV 啊？不是，就是工作人员私底下的活动，不用太在意的。嗯，我们就不去了吧，一会儿我们还要回房间收拾。反正要累就累到底吧。行，那不见不散，等你。我出去买东西那五分钟啊，五秒钟，就那么一瞬间，你俩就对上眼了。那当然还差你一丢丢，牛。队长，好久没了，好多了。队长，你没吃饭，饿了吧？周围小子太贤惠了，知道你肠胃炎，特意给你熬了一锅粥。吃点吧，不吃饭不行啊。谢谢。嗯。队长，还有鸡蛋呢。啊，嗯，先放着吧。啊，辣白菜有没有啊？有啊，在我房里。可是队长生病了，不能吃了。队长吃不了，咱俩可以吃啊，对不对？快拿过来，咱们今天把晚饭在这儿解决了。好，我现在就去。队长，周一这小子太逗了，出来打个比赛，全部家当都带着，连电饭锅都搞来了。是。挺贤惠的，队长。话说，咱们战队还缺一个队员呢。还有一个没签约，晚上我单独见一下。是沈哲吧？外面都在传他会签 KK。他还没回来。应该回来了吧？活动下午就结束了，这个点儿应该在外面浪吧？队长，把粥趁热喝了吧。
うっ<笑>这怎么还这么严重啊？魏南说，喝水早上错。实在不行，我叫辆车，咱们去医院挂点滴吧。你先去找沈哲，我自己过去。你一个人能行吗？嗯。行，你不会衣服？嗯，嗯，你去吧，我就不去了。我等会儿还要工作，还要给别人回个邮件呢。你怎么一心只想着工作呀？看着我，干嘛呀？你再这样下去会变老的。我不去了，我又不认识他们。好了，你都工作一天了，走，你去看看我穿哪件衣服好看。哎呀，我不想去。哎，警察进来了！你们来了，快来快来！来了，哎，你们也认识啊？算是认识吧，但还得正式介绍一下。好，我来给你正式介绍一下，这位是我们活动赞助公司的工作人员，这次是说要来参加活动的，爱晴。旁边是他姐姐，爱晴。先坐吧，帮你们拿点喝的。来来坐坐坐。如果没有猜错的话，你之前也打过职业比赛。嗯、哦，好多年前了。可我还记得你，很多人也都记得你。Apple Dog。等我一下。姐，我去趟洗手间啊，跟你俩聊吧啊。嗯。他去哪儿了？不是去洗手间了。那行，那既然咱们这么有缘，先走一个。好啊。你干了，我随意。等一下，如果我干了，有什么奖励吗？你想要什么奖励啊？微信。如果我干了，就给我你的微信。沈哲，你的歌到了。好。哎，正找你呢，九七，怎么就你啊？吴白呢？啊，队长有私事出去了，让我先来找你。你帮我给他打个电话吧。喂，喂，队长，那个在。喂，吴白，是我，沈哲，你等等我，我一会儿就回去。老朋友马上见面了，有没有给我准备什么见面礼啊？你一个大男人，哪儿学的这种戏话
，没给我准备啊？那我要寒心喽。我可是给你准备了。什么？等着啊！哇哦！我的妈，爱情！哎，你怎么？九七，好久不见，好久不见啊！怎么样？这个礼物还满意吗？别激动，老师还在后面。重逢是意外的收获，有好多话对你说，一开口却忘记了。不知道你是否记得那一首熟悉的歌，它唱得多像你和我。我的福利家，你能听见吗？在我眼里，喜欢你的是什么样子？有的时候看着他，觉得他身姿很倔强。有的时候看着他，觉得他身形很孤单。为什么谈及自己喜欢的人，我却一直在描述他的背影？我在这个位置，这个距离，停留太久太久了。走上去，宝贝，走上去，用治好的眼睛好好的看着喜欢的人。三年过去，我应该要换一个堂堂正正、绝不后悔的描述了。等着啊！哇哦！我的妈！爱情说不定有急事。
久不见，有三年了吧？嗯。你要进去。那我先走了。你在哪？我在房间啊。我想见你。你在哪儿啊？你打开门。走出来。他就这样猝不及防地出现在我的面前。此刻的我，心中唯有对这个世界的庆幸和感激。我在这里。你问我要不要一起吃个宵夜？好啊。嗯。喂，你是不是喝多了？啊？你是不是喝多了？海藻，哎，喝不了就别勉强啊。再帮我拿一个。拿。无聊吗？我妹说她去拿个手机，现在还不回来，我就看一眼她。行了，别管她那么紧，你是她姐又不是她妈。看见她都去半个小时了。行了，别可是了，你妹现在一定会感谢你此刻没有去打扰她的。什么意思呀？先卖个关子，就先不告诉你了。你这个人秘密好像还挺多的哟，所以呢，你有感兴趣的吗？我感兴趣的，你都告诉我吗？你想知道什么，我都告诉你。你是不是喜欢我？
这味道很不错的。这里人好多啊！哎，哎，慢走，有位置。哎，两位好，稍等。这里平时也这么多人啊？嗯。想吃什么？让我看一下二位。还是你来吧。能吃辣吗？特别能。哎，你就大胆推荐就行了。老板，这样一个小龙虾，然后这个，还这个。好的，稍等。欢迎归来。这么多年，你都去哪儿了？那你这次来是来参加开幕式的？嗯，我建了个战队，叫 K K 战队。K K， 这名字听上去挺有意思的，有什么特别意义吗？啊，你也是来参加开幕式的？啊，对。不过这一次我是代表赞助商的工作人员过来的。啊，对了，忘了告诉你了，我退役了。我知道。你为什么退役？哎，二位。谢谢啊，老板。哎。哎呀，我们不要聊这么沉重的话题了，不然这么多好吃的倒了胃口怎么办？那我就不客气了啊！我饿死了，尝尝这个龙虾。嗯，味道不错哎。嗯，你喝点水，别噎着。嗯。你怎么了？刚从医院回来啊？没事儿，你赶紧吃，一会儿凉了就不好吃了。不是你，你到底怎么了？你是哪儿不舒服吗？我真没事儿，你先吃你的。你不肯说啊？那我就只能猜猜喽。嗯。你是成人呼吸窘迫综合症？不是。疱疹性咽喉炎，坐骨神经痛。啊，不过看你的样子，应该也不像。嗯，地中海贫血，恐巴狼疮。难道你是不？我肠胃炎，不过是季节性的，过几天就好。原来是肠胃炎犯了。不过你是怎么能够一口气说出这么多奇奇怪怪的病来？嗯，我都是按人家上面顺序念的。不过幸亏你告诉我了，你再不说的话，接下来我要问那个脚气脚癣了。说不过你，这不算什么，还有更厉害的。你又搞什么花样？等着。尝尝吧。你刚往粥里加了什么呀？你尝尝嘛。我不会中毒吧？你尝尝不就知道了？怎么样？好甜。我是问你感觉怎么样？
，好喝你就多喝点。不舒服啊！去哪儿又想吐？擦擦。谢谢。哎。对不起啊，把你衣服弄脏了。我先去买单。嗯。你觉得我们先走了啊？走啊，走了。拜拜。拜拜。你还好吗？我，我回去睡觉。送你。嗯。你确定？你现在 OK 吗 ？OK， 非常 OK。你刚才问的问题，还有兴趣知道答案吗？嗯。我就说一次。挺好了。嗯。无论天涯海角，也能倾听到，让这时光飞到故事的最后。无论天涯海角，也能倾听到，让这时光飞到。阿杰，你的胃有没有好一点了？嗯。怎么样啊？我自制的粉红粥味道还不错吧？嗯。哎。你这个人话真的好少啊，动不动就嗯。你知道你今天一共说了多少次嗯吗？嗯，二十三次。你还特意数了？当然没有，逗你的。好吧。好吧，也说了十几次了。嗯。<笑>你这人真是太有意思了。你从小就那么不爱说话呀？分人。其实我有很多话想说的。进去看看。嗯。哎，这个糖我小时候吃过，你吃过吗？这里面是带心愿纸条的。心愿纸条？啊。来，你也来选一个，看看你能抽中什么心愿。我见众生皆草木，唯有见你是青山。你的是什么？嗯、我见众生皆无意，唯有见你独动的情。
，纸条上是这么写的。嗯，我看到了。请我吃饭啊，我请你吃汤。队长，队长，队长，队长，队长，听沈哲那意思啊，你见到爱情了，这么晚才回来，跟他出去了，激动不？热血沸腾不？让我们听听你的心跳还在不在？哎，说正事儿，我这说的不就是正事吗？你的意思是这还不够正啊？啊，我明白了，你想让我问的严肃一点是吧？好的，你们俩约会都去哪儿了？聊什么了？有没有久别重逢的感觉？发展到哪一步了？表白了吗？我说的是战队的事儿。沈哲呢？啊，你说他呀，在房间躺着呢，一进门就栽到床上了，早睡成猪了，估计今天晚上聊不成了。啊，早点休息呗。明天不是还要开幕式吗？那你和爱情究竟困了？我困了，睡觉了。好吧，祝你们春梦了无痕。我见众生皆无意，唯有见你的动物情。那我们就凑合凑合一起睡啊，晚上过去踹我。嗯。睡沙发去，喂，这是我的床，你要睡去你床上睡好不好？你讲不讲道理？好，我不跟你抢，好吧？哎，哲一，好兄弟，要不我们凑合一下啊？
队长啊分享心情嘛昨晚几点回去的啊突然有一种近乡情趣的感觉早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安早安
你好，你好，小林，小林好，哎，你好，你好。哎，五百，什么时候回国的？刚回来，这次你带队。嗯，加油啊！挺准时啊，你们俩。哟，向总，你的事儿能不准时吗？抱歉。向总啊，你先忙，一会儿聊啊。向总，辛苦你了，五百，这么大灾赶过来。怎么听说你肠胃炎犯了？好多了，没事就行。向总，你好。哎呦，小林，哎哎哎，你好你好，哎，介绍一下啊，嗯，这是咱们主办方宣传公司品牌经理林山。哎，大师你好你好，久仰久仰久仰，小林，这是 SP 俩老大。哦，我刚刚见过见过。你那个前男友现在怎么打扮的这么成熟？也是当老板的人了，看来是赚了不少钱。这你都知道啊？我从穿衣打扮风格上判断的呀。不过这么一看，五百是真帅呀、啊，年轻。我这么看着就觉得生活无限美好。这么快就对你的王浩脱粉了呀？你们俩都分那么多年了，我还粉他干嘛？要粉也得粉我未来的新妹夫呀。新妹夫？谁啊？就得问你自己啊。这种问题太难了。我也不知道。哎，漫长的妹夫空窗期呀、啊！欢迎大家来参加本赛季中国机器人格斗联赛的开幕礼，欢迎大家！本次开幕礼作为本赛季活动的启动仪式，意味着本赛季的比赛正式拉开序幕。接下来，我就为大家逐一介绍本赛季的参赛战队。有幸请到了两大俱乐部的负责人，让我为大家介绍下。首先是 SP 俱乐部的亚太区负责人宝娜，有请。SP 俱乐部中国区负责人王浩。哇，看来王浩虽然已经退役多年了，但粉丝的热情却丝毫没有减退。不愧是在圈内称霸十年的选手。接下来为大家介绍的是新成立的 KK 战队队长 DT 五百。四年前，五百带领他的战队拿到了中国区的冠军，接下来又代表中国队拿到了亚锦赛冠军。同年，也因为他们战队优异的成绩。获得了中国队亚锦赛总积分赛冠军，伍佰凭借着绝对犀利的操作，一次次刷新了中国机器人格斗界的历史记录。欢迎你回来，伍佰。据说在三年前的新加坡赛期间 ，SP 是本想签下伍佰的，但是因为某些原因，最后不了了之了。今天王浩也在现场，我们能问问王总当时具体的情况吗？好，谢谢。在那次新加坡赛，伍佰可是冠军，也是当届最优秀的选手之一。除了 SP， 还有很多俱乐部都想签下伍佰，但是伍佰对于自己的未来有独特的想法。我们 SP 也会非常尊重他的选择，并希望伍佰在未来可以不断提升，战胜自己。加油！谢谢，谢谢王总。那么今天伍佰也来到了现场，我们能请伍佰来到舞台上回答两个问题吗？来，有请伍佰。有请。听说你是昨天刚刚回国是吗？对。
好像在回国之前，包括北欧豪门在内的多支顶级俱乐部都向你发出了签约邀请，想签约你做战队的队长。但是你为什么选择了尚未正式成立的 KK 中国呢？因为我想组建一支属于我自己的战队，没有过去，完完全全从零开始，直到拿下世界冠军。向着舞台，穿越过城市霓虹，地边街之外，时间流逝飞快，被回忆崇拜，在这时间的某处，曾经真实存在。第一道阳光。爱情，我会为你拿下世界冠军，完成我们共同的梦想。谢谢谢谢吴白，也希望吴白能够成功带领着 KK 战队早日问鼎，夺得世界冠军。谢谢谢谢吴白。狗狗。还记得我吗？我就是那个咱们打过比赛 ，T M 战队队长。对，是我是我。你好，你好，好久不见到你了，三年了是吧？真的好久不见了。感觉在这个圈内你都没有你的消息，时间真的过得太快了。哎，你出来了。哎，吴白，刚刚在台上那发言真的是太赞了，好像这次回来之后，这个无名小卒升级了，升级成无名之辈了是吗？嗯，还是弹射类型的铁甲，呃，是弹射的力量有增加，还是武器的行驶更灵敏了呢？吴、啊、白一直酷酷的，不爱说话、哦。我们在新加坡拿冠军的时候，来了好多媒体，问了好多问题，嗯、问他对主办方的感想如何，对比赛的感想如何、嗯，这次对手怎么样？嗯，他都只回答两个字儿啊，不错。<笑>理解理解，高手嘛，大多孤僻。呃，你们先聊，我先去主持抽奖活动。嗯，一会儿见。一会儿见。嗯。怎么样啊？口味没变吧？谢谢。上一回在新加坡的时候就想请你喝，可惜没有说出去。之前在新加坡的时候，我。白，活动开始了。快进去吧，你今天可是焦点哦。你回来了正好，赶紧帮忙回答问题。回答什么问题啊？这个小孩特可怜，连抢了两次问题都没答对。我想帮他，我又不知道，你帮他。没有。下一个问题你来抢。我告诉你答，真的吗？是啊，相信我。那些问题都是小意思。你能给我签名吗？虽然我不认识你，但是你肯定很牛。<笑>接下来这个问题很基本，算是送分题。我知道。哎，这个小朋友已经连续抢答了两次了，但是两次都答错了。你是不是非常想要王浩的签名啊？对。王浩的签名可是一等奖啊！对，这个奖项对应的是我们最难的题目，你要把接下来几个问题都回答对了，才可以拿到签名哦。是的，请问，王浩拿过多少个冠军？三个联赛冠军，两个亚洲邀请赛冠军。没错，答对了。厉害啊！第二个问题啊，有点难度了，你注意听好，请问。截止到今天。
职业生涯胜场次数最多的是哪名选手？胜场次数又是多少场呢？胜场数最多的选手应该是王浩。胜场数是？胜场数是多少呢？答不上来的话，可算你弃权了啊！两百九十九场，两百九十九场，嘿呦，不错哦，又答对了。看来王浩选手的吸粉能力真的是不减当年啊。那么第三个问题，如果再答对的话，你就可以获得我们的一等奖了。王浩曾经打过一场恩怨局。那么，请问是在哪一年打的？对手是谁呢？这个问题一看就是故意的，估计除了王浩，没有人知道。而且这场比赛根本就不是正式比赛。姐姐，二零零八年那次私人恩怨局，对手是瑞典的。二零零八年的私人恩怨局，对手是瑞典的纳尼。这个我还真不敢确定，因为今天王浩也在现场，不如让王浩来回答一下这个小朋友是不是回答正确了。说实话，我要不是提前准备了，可能自己都记不清了。不过恭喜你，回答正确。恭喜恭喜这位小朋友，请来到舞台上领奖。有请。哎，你看他身后是谁？有点眼熟啊。Apple Dog。Apple Dog。重逢是意外的收获，有好多话对你说，一开口却忘记了。世界上真的存在偶然吗？我却更相信天意。世界上没有偶然，都是我的处心积虑。虽然不知道他消失三年的原因，但见到他的一瞬间，有庆幸，有迟疑，但是更多的却是纯粹的欣喜。我是想过很多不同的见面方式，有的很浪漫，有的很日常，有的意外频发，但无论哪种。都比不上他真实发生的那一刻，他实实在在的出现，走入我的视野，那么清晰。哎，你看他身后是谁？有点眼熟啊。Apple Dog。Apple Dog， 来，导播，赶紧把镜头放大一下，让我们看看背后到底是哪位高人在指点。是我。小朋友身后的高人就是鼎鼎大名的艾波道。自从三年前宣布退役，这是他第一次出现在公众视野中。今天真是大神们齐聚一堂。是的，现在让我们继续颁奖。来，有请我们的工作人员颁奖。恭喜你，小朋友获得了王浩的签名，这是你最喜欢的奖品。恭喜你！谢谢王浩姐姐。那么也希望小朋友以后能够继续支持我们的比赛，继续喜欢机器人格斗。王浩不喜欢这种场合吧？哼，你坐下。向总，嗯，如果没什么事的话，我先走了。啊，行，没问题。但是明天闭幕式你得来。哥们，我问一下，就是刚才那个屏幕上那女的，全场都认识她，她她谁呀？她不是吧，哥们儿啊
坐在这儿，你竟然不知道他啊？当年搜罗战队第一女操作手啊，与王浩、韩双岩齐名的 Apple 道，她曾经可是国内第一女铁甲格斗手，三年前铁甲格斗中国区亚军战队的女队长啊，同年还获得了亚锦赛个人冠军呢啊，是吗？他这么厉害？还有那年代表中国还拿了团体冠军呢，这你都不知道？我我我现现在知道了。哦，她可是我们的女神啊！她也是我女神。我还以为你多豁达呢，这不还是逃出来了？都过去这么久的事情了，不想再有什么牵扯。说实话，重回熟悉的赛场，有没有特别怀念的感觉？是不是特别后悔当初退役的决定？我看你这表情，我就知道你，你怎么在这儿？我不在这儿，我在哪儿啊？不应该在里面吗？你不用上台吗？王浩跟五百两个大神的主场，怎么轮到我呀？找个地方睡了一下。你呢？睡得好吗？嗯，挺好的。五百，好久不见。好久不见。你要走了，嗯，我差不多该回去了。那一会儿你小苹果狗，好久不见啊！你刚才在里面没看到我。嗯。一会儿有安排吗？跟你这帮朋友？没有。那就跟我走吧，去去。哎，都有谁啊？嗯。王浩不会也在吧？都是些老朋友了，哎，狗狗，七八年都没见了，你该不会连我都要拒绝吧？当然不会。你没有带走了啊？行，早点给我平安送回来。放心吧，保证毫发无损的给你送回来。别骗了，走吧。走了。都是我们原来战队的兄弟。我知道。估计他那个前男友也在。见了面又得尴尬，我妹这个人呢，就是太念旧了。哎呀，你现在真是越来越有男人味儿。哎，哥几个，看看我把谁给带了。高高，你这么多年一点都没变啊？是啊，这么多年了，变漂亮。你们俩不也一样吗？越来越帅了。哎，不能厚此薄彼啊，高高，老朋友见面。打个招呼吧。我能说，你又变帅了吗？可以啊。你头发更长了，更漂亮了。行了，别站着互夸了，赶紧坐下来聊吧。哎，坐吧。服务员，帮我来两杯水啊。哎呀，爱情。怎么了？来 SP 吧。不可能，我都已经退役了。其实，而且我现在挺好的，生活、工作都很顺利。话都被你说完了。我呢，现在正在组一支战队，正缺一个领队。这个领队不需要是格斗高手，但是一定需要可以安抚、照顾和引领队员的。如果能和队长相辅相成，成为他们的精神领袖会更好。爱情你是符合所有条件的。嗯，你最合适。以你的经历、阅历以及个人魅力来说，是可以完全让队员们心服的；而你的成绩和高度，是可以让他们口服的。你是今天见到我，临时起的意啊 ？No， 我是求贤若渴，百寻不得，正好上天把你送来了。不愧是 SP 中国区的负责人。太会说话了你，会不会说话那要看能不能把你请来了。哎，我作证啊，狗狗，王浩确实一直都在找好的领队。离开太久，不想再回来了。嗯，没关系，反正年底才战队集结，我还有时间说服你。下一关，嗯，走来。哎，吴白呢？你要掌握他的技术，先把底层的给消了。吴白呢？
。你看这两个怎么办？这两个。像这个的话就是。喂，吴白呢？在外面呢。不是你烦不烦啊？你看，所以其实你看，所以其实把这一块儿消了之后，吴白有心事啊。有喜欢的人了。喜欢的人。长得好看吗？好看是挺好看的，就是比他大。看不出来你还挺老派的。姐弟恋怎么了？现在姐弟恋正流行。那你呢？你喜欢比自己小的吗？我得看小几岁。小三岁。三岁啊，我想想啊，好像有点太小了。三岁不小吧？反正我能接受。我也能